después de ver innumerables videos sociales con vendedores ambulantes de comida, presumiblemente indios y pakistaníes, con kioscos siempre abarrotados, descaradamente con métodos de preparación a la vista, aunque no sean exactamente atractivos al menos para los estándares occidentales. Me he dado cuenta de que cualquier mezcla improbable de alimentos, estrictamente mantenidos a temperatura ambiente, no por debajo de los 30 grados. Visto las axilas chorreantes enmarcadas por camisetas sin mangas de cenizas de cremación disueltas en el ganges, al alcance de la mano. En el mejor de los casos, de perros, gatos, monos y moscas, fumados por los escapes de los camiones. Perfectamente decorado para el carnaval de Río de Janeiro, mezclado en latas de aceite usado. Incandescente por las llamas de los neumáticos reciclados a la antigua usanza. Se volvió mágicamente atractivo después de la inevitable adición de una palada de una supuesta mezcla de especies. Pensé que este era el secreto para hacer que cualquier comida fuera sabrosa. Por lo tanto, habiéndose abastecido de las especies más inverosímiles, rigurosamente de rango económico, importados de países asiáticos, seleccionándolos para estar seguros de obtener la mezcla de especias más cercana posible. Tras observar los elegidos de los estantes de los supermercados por inmigrantes de claro origen indio y pakistaní, empecé a verterlos indiscriminadamente en todas mis preparaciones culinarias, pero además de obtener el gozo de las papilas gustativas, tuvo una trágica consecuencia imprevista que me obligó a comprar un lavavajillas. Antiguamente, para lavar vasos, cubiertos, platos, ollas, etc., me bastaba con dejarlos en el alféizar y esperar a que la inevitable humedad nocturna bajara. Garantizada por la presa de Lisione, aquí en Molise, en el sudeste de Italia, la lenta, sino laboriosos, caracoles que para refrescarse raspaban los restos de comida con su lengua cubierta de cientos de dientes microscópicos. Como una hoja de excelente lija de grano mil y pulían los platos con su detergente y moco abrillantador, pero con los primeros residuos de comida aromatizados con una mezcla de especias tarojo. Encontré la vajilla aún mayormente sucia y con docenas de caracoles moribundos. Entonces, para aliviar su sufrimiento y agradecerles su dedicación hasta ahora, no pude evitar hacer una rica sopa de caracol al estilo molise, y empieza a buscar un lavavajillas capaz de sustituir su impecable servicio. La elección recayó en el lavavajillas clase D más económico y de mayor rendimiento, producido por Beco, una conocida marca turca de electrodomésticos, y reconocido internacionalmente por su confiabilidad, calidad y asequibilidad, con una relación calidad-precio prácticamente inalcanzable en la mayoría de los mercados internacionales, gracias también a que desde 2018 hasta hoy, la lira turca ha perdido alrededor del 50% de su valor frente al dólar estadounidense, y alrededor del 40% de su valor frente al euro. Turquía ha mantenido las tasas de interés bajas para estimular el crecimiento económico. Pero esto provocó un aumento de la inflación y la devaluación de la lira turca. En 2021, las exportaciones turcas alcanzaron un máximo histórico con un aumento del 32.9%, alcanzando un récord de 225 miles de dólares millones. Los italianos somos muy conscientes de los efectos dado que en los años 90 la lira italiana también sufrió una fuerte devaluación. Pero ahora que estamos en la zona euro, es mejor que nos aprovechemos de las devaluaciones de otras personas, siempre que los bienes sean de calidad comprobada. Naturalmente, el transporte, la instalación y la eliminación se valoran directamente en euros. Siendo en este caso realizado en Italia, y no habiendo encontrado a nadie dispuesto a hacer el trabajo a cambio de una bolsa de liras turcas, con un simple carrito. Algunas herramientas y un poco de tiempo libre procedí con algo de bricolaje, siempre sin costo alguno sin importar la moneda utilizada. Como se indica en el manual, sumerja la tira de prueba de dureza del agua suministrada durante unos segundos en un vaso de agua del grifo. Después de aproximadamente un minuto, el número de casillas de los cinco en la tira cambiará de color. Determinará la configuración que se establecerá en el tornillo de ajuste en el lado izquierdo de la bañera y en el elemento dedicado en el menú de configuración del panel de control. Actuando con delicadeza con un destornillador, coloque el hueco en la cabeza del tornillo en línea con el número correspondiente al número de casillas que han cambiado de color, en mi caso 1. Para acceder al menú de configuración, mantenga presionado el botón de encendido y el botón de ciclo de 70 grados simultáneamente durante 3 segundos. Para seleccionar el elemento de dureza del agua, presione el botón del ciclo de 70 grados varias veces hasta que aparezca la letra R, seguida de un número. Para programar la dureza, pulsar varias veces la tecla ciclo 50 grados hasta que aparezca el número correspondiente a la cantidad de cuadrados que han cambiado de color, en mi caso 1. Para memorizar los cambios, mantenga presionado el botón de 
encendido durante 3 segundos. Antes de la instalación definitiva realizo una provisional para comprobar su correcto funcionamiento y el consumo real de luz y agua. A través de una toma inteligente con detección de consumo y un depósito para medir el total de aguas residuales. Después de haber conectado la entrada de agua, la electricidad e insertado la manguera de drenaje en el tanque, preparo el lavavajillas para la primera puesta en marcha. Como es la primera vez que lo enciendo, también vierto un litro de agua en el depósito de sal, así como un kilogramo de sal para lavavajillas. Vierta el abrillantador en el recipiente correspondiente. Puse la pastilla lavavajillas en el dispensador. Todos los productos usados son de la marca W5 vendidos por Lidl. El modelo de lavavajillas en cuestión es un Beco modelo B300 código BDFN26430X. Con las siguientes características principales. Instalación gratuita. Función de desinfección con vapor. Puerta en acero inoxidable. Apertura automática de la puerta al final del ciclo. Temporizador programable hasta 24 horas. Función de media carga. Función extra brillo. 14 asientos. Emisión acústica de 47 decibelios en clase C. Consumo de agua por ciclo de 11.5 litros. Consumo de energía por ciclo de 0.85 kilovatios hora en clase de eficiencia energética D. Amontono en el lavavajillas, algunos de los platos, vasos, ollas, cucharas, tenedores, cuchillos, tazones, tazas y tazones que acumulé después de esperar alrededor de una semana para el envío. Incrustado y mohoso, perfecto para probar la eficacia del lavavajillas. El oficial de control de calidad hace una inspección rápida y da el visto bueno. Comienzo el ciclo de lavado eco a 50 grados que dura unas 3 horas, por el ruido que se empieza a escuchar diría que el lavavajillas está funcionando y ha comenzado el ciclo de lavado establecido. Para optimizar aún más el consumo, la puerta se abre automáticamente durante la fase de secado. Al final del ciclo, la aplicación de gestión de tomas inteligentes da como resultado un consumo eléctrico total de 0.77 kilovatios hora, por lo tanto en línea con lo declarado por el fabricante. Todas las aguas residuales del ciclo, incluidas las aguas residuales turcas del ensayo, teniendo en cuenta el peso de alrededor de 1.2 kilogramos de la papelera, asciende a un consumo de 11.5 kilogramos equivalente a unos 11.5 litros, sin considerar los residuos y el detergente disuelto, por lo tanto en consonancia con lo dicho. Si quieres, si has utilizado un detergente ecológico biodegradable, puedes reutilizar el agua residual para otros fines, como por ejemplo para el riego. Vacío el lavavajillas y compruebo el grado de limpieza alcanzado por los distintos platos. Que en general me parece bien, salvo algunos cubiertos y sartenes que estaban muy incrustados. Pero todos pueden tener su propia idea a partir de las imágenes detalladas del video.
aseguro que con el ciclo ecológico de ahorro energético con poco más de 10 litros de agua y menos de un kilovatio hora es posible lavar una cantidad inimaginable de platos para lavar a mano. En tiempos razonables y con bajo consumo, dados los 10 litros por minuto de media que suministra la red de agua y los costes que supone calentar tal caudal de agua con electricidad o gas. La primera rotura de los lavavajillas se produce en promedio después de unos 5 años. Así que para saber si he hecho una compra excelente tendré que tener paciencia, tal vez perdiendo el tiempo leyendo el manual del lavavajillas con más traducciones adjuntas del mundo. Quizás Beco quiere socavar la primacía del libro más traducido que tiene la Biblia. Gracias por ver el video hasta ahora, espero haber sido útil y entretenido gratamente. Si aún no lo ha hecho, comparta, comente, de me gusta, vea nuestros otros videos, ofrezca un super agradecimiento. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Gracias por el apoyo. Adiós.